Здравейте, дами и господа! Вие сте със спортното предаване на телевизия Хасково. Над 90 участника се включиха в турнира за купата Антон Колев и във втория кръг на държавния шампионат по силов трибой, който се проведе през уикенда. Състезатели от различни клубове от страната мериха сили в Хасково. Събитието бе организирано от Българската федерация по силов трибой, като един от главните инициатори на турнира бе Ангел Киров от Хасково, който също взе участие в надпреварата. Има допълнително от Хасково момчета, които заявиха, иначе участниците общо са над 90 от цяла България. Има участници от Дупница, от Горна Оряховица, от София, от Червен бряг. Почти от цяла България, от всички клубове в България има участници. Ами най-много бройни са по традиция отборите на Дупница, Марек Дупница и на Горна Оряховица. Софийските отбори също са локомотив с доста представители, има и от НСА. Също и от Карлово има представители, да. Ти като организатор тук в Хасково удовлетворен ли сте до момента и колко още категории предстоят до момента коя мина? Ами, значи в момента приключи състезанието с екипировка, всички категории жени и мъже и сега предстои състезанието без екипировка, абсолютно всички категории с жени и мъже. Аз лично съм много доволен от организацията, не че са хваля, но до сега такова състезание не знам да е правено някъде. В дигането с екипировка бяха две жени, без екипировка мисля, че има заявени три или четири жени. А от Хасково с екипировка дигахме аз и Здравко Серафимов от Хасково. А без екипировка се очаква да дигат повече хора. И Кирил Михайлов и другите момчета от Хасково, които се записаха допълнително, ще дигат без екипировка. Вие сами участвахте. Колко вдигнахте? Удовлетворени ли сте? Доволени ли сте от това? Ами лично аз не съм удовлетворен. Не можах да направя успешен опит. Явно две дни под една мишница не могат да се носят с организация и с дигане на ста. Коя категория бях? Бяга в категория до 120, но не направих успешен опит. За съжаление. Председателят на Българската федерация по силов трибой Ивайло Христов сподели, че спортът набира все повече популярност сред младежите и има много състезатели с голям потенциал, които печалят отличие на международни формати. Състезанието протича много добре, организацията е супер, Ангел Киров доста се е постарал и другите момчета и родителите на Антон Колев. Всички много са се постарали, много сме доволни. Надявам се и състезателите да останат доволни. Всичко върви много добре. Колко купи и медали са предвидени? Ами, купи има четири комплекта купи, два комплекта за мъже, два комплекта за жени, за шампион на шампионите и медали има за... 16 категории, 8 категории без екипировка и 8 категории с екипировка, комплекти, което е 48 медала. Може ли да кажем вие като председател, какво е вашето мнение за бъдещето на спорта, точно на това вдигане от лек в момента в страната, как върви, имам предвид и дали има достатъчно финансиране по клубовете и достатъчно добри състезатели с голям потенциал? Ами да почнем от състезателите. Да, има много състезатели с голям потенциал, има и много успехи на международни състезания. Това движение, вдигане от лег в България е много развито, както по целия свят. Но ние имаме доста така традиции. Финансирането, не искам да говоря за това, всички се оплакват. Не е, мислим, позитивно. Опитваме се да популяризираме спорта, както така и с такива турнири, съвместно с федерацията, с организатори и други. И надяваме се постепенно да наберем все по-голяма скорост. Смятате ли вече, че той е доста по-популярен вече от дигането на штанги и че е доста и по-достъпен? Те самите състезатели казват, че именно за това също от една страна се занимават с него? Ами да, може да се каже, че е по-популярен, защото всички тренират вдигане от лек, който спортува, който е на фитнес. Штангите е доста по-специфично упражнение, изхвърляне и сласкане, но ние не можем да се мерим с тях, все пак те са олимпийски спорт, но като достъпност до хората, които искат да спортуват, да, доста по-достъпен е. А как е сред жените? Добива ли повече популярност? Ами още са малко така плахи, надявам се да не се предсня толкова, това единство може да донесе положителни качества, да се чувстват добре, да изглеждат добре, 
и има, се, така мога да кажа, че се увеличават желаящите да спортуват. Сред състезателите имаше представители и от клуба Олимпия Мурава, който е основан през 1998 година. В момента по-слабо е участието от нашия клуб. Ние сме от Мурава, Свищовско. Клуба е от Мурава. А ние сме, в момента сме трима човека състезатели. По принцип повечето идваме на първи и на трети кръг, който е трибой. Това е само състезанието по лежанка, втори кръг са води. Само по лежанка е състезанието, иначе трибой е клек, лежанка е тяга. И събираме пълен отбор на първи и трети кръг, който третия кръг ще бъде в дупница Живот и здраве на 20 септември. Ако искате, заповядайте тогава. След малко ще почвам да състезавам, без екипи това. По принципа от 2 или 3 години състезанието по лежанка се прави с екипи без екип. Това е един специален фанер, се обличат. Сега в момента свърши състезанието без екип. Сега почва без. Е така, както ме гледат и мене, ще дигаме. И така. Коя категория и като килограм? Стигам до категория 83, не знам какви килограм ще дигна, поне в момента съдиствах до преди малко и малко съм изморен и директно може би сега ще продължа да съдиствам на първите категории и веднага ще почна да загрявам като дойде моята категория и ще дигам. Така ще е, няма как днес. Кога се занимавате с този спорт така професионално или аматьор? Да, аз съм почнал на... Вече станаха 20 години, активни тренировки без да прекъсвам. Почнах 17 годишен, сега съм на 38-9, значи над 20 години активно се занимавам, като съм почнал с културизъм. Отначало даже имам и състезания на републикански, няколко състезания, 3-4, републиканска титла имам за младежи. И последствие обърнах на силов в трибой, защото за нас е по-перспективен културизъм в България, то всички знаят, че иска много средства, пари и не можем да си го позволим повечето хора. Трябва е по-достъпен и така. Не е най-важното в този спорт дигане от лек? В, в специално за дигането от лек? Ми, значи, зависи от човека. По принцип не мога да се каже така, кое е най-важното, защото има примерно хора, с които не са легаджи, структура за легаджи. Легаджите, структурата. При вас, примерно, не съм типичен легаджия. Аз съм по-силен на другите две движения. И ми правилна структура. по къси ръце. Нали, повечето легаджи и по-низките. Ей, това му, че примерно и това с белата фанелка, то ще дига след малко, ще видите. Предполагам, че стане шампион в категорията при мене. Самата му, самата му структура е такава легаджиска, докато примерно хората с по-дълги ръце, по-дълги са добри на другите движения. Колко пъти в седмицата тренирате, спазвате ли определен хранителен режим? Значи, по принцип, в трибоя лично не е задължително да спазваш хранителен режим, но вече съвременната методика повечето спортисти активни и дори шампиони спазват дали на диета. Ми лично аз тренирам 6 пъти в седмицата без прекъсване, в неделя само се почува. Има хора, които тренират по-рядко. Нали, Примерно зависи каква е методиката. От, лично при мен съм открил, че до 6 тренировки в седмицата ми добре. Така съм се разпределил тренировките, че са ми нужни 6 дена в седмицата. Има хора и с по-малко прогресират. Зависи от човека пък. Също. По принцип, не е самия спорт не може, не е индивидуален. Няма универсална методика за всички. Много рядко ходим пълен отбор на стезания, но винаги 7-8 човека събираме. Отбор на шампиони сме 3 години, 2 години подред бяхме 2006-2007 и после мисля, че бяхме и някъде забравих. Още една година бе трябва да питам. Шефа просто го няма в момента. Ние пътуваме инкогнито, мога да се вика и така. Третия кръг ще бъде на 20 септември, ще бъде на 19 и 20 септември, двата дена в Дупница. Той са тук в момента, Марек Дупница е отбора, те го приемат кръга. Решиха така, имат хубава база също там, те имат отбор, те отбора също е много голям техния. И така, ние в момента сме просто с по-малко хора отбора. Иначе другите отбори са с по-пълни състезатели. Специално за лежанката идват повече хора като участници, защото е по-достъпен самия, самата лежанка, движението лежанка е по-достъпно в ситния залите масово. Примерно, никой няма ни не не прави тежки клекови тяги, нали, от тия, които занимават по фитнес, културизъм. И лежанката всеки я прави и винаги масовостта на легаджиите е по-голяма в тези състезания. И вече последната практика, последните 2-3 години, та винаги са прави лятото лежанката. Гледаме да имаме открито, за да има масове. Ето както сега, примерно, ако беше в някоя зала закрита, щяхме да бъдем само ни като публика, които сме и състезатели, нали, треньори. А сега ето, сигурно има поне 50-60 човека странични. Става интересно. Така беше и тенденцията от сега нататък. Наградите на призорите във всички категории връчиха председателят на Българската федерация по силов трибой Ивайло Христов и организатора на Купа Антон Колев Ангел Киров. До мен е председателят на федерацията по силов трибой, господин Ивайло Христов. Той ще връчи, той ще връчи наградите във всички категории, а организаторите на турнира на Антон Колев ще връчат наградите на състезателите по системата УГЛС. И така, 
Започваме с второ място. И вече Костадилова прежите до 72 кг. Постижение, постижение 82 Първо място. Благовестие Иванова, Гивели Отрек. После ми се една килограма с протежение 100 килограма. Отпочна благовестие от съдесно състезание. Наградя се беше Ангел Куров. Организатор на Парина Тонтолев. Така. Категория до 50 кг. Минаваме към категория до 66 кг. На второ място с Тенеслав Штилков. Постижение с 2 кг. и половина. Това са младите състезатели. Първо място, здравство Николов, стои пет. Здравство Николов, стои пет и грамма. Служени и да не отвлек. С екипиров. Ще отвлекаме на фризорите. Преминаваме към връчване на фризорите в категория до 70. Второ място Румей Христов, достижение 177 км и шампион в дисциплината и златен медалист. Божедар Георгиев, достижение 210 км. Европейския шампион в дисциплината. Аплодисмента за Божедар Георгиев. Светковен ретвърдер и европейски шампион. Включително представяне. Чистито на призорите, ви сменки още и тези. Добре. Второ място. Христо Пройлов. Постижение 215 кг. Гъмбрени от днес, като кг. И първо място издател медал за Робърт Михайлов, постижение 220 кг. Честито призорите за красно състезание, благодарим Акилето на организатора за информирането на това. Връчване на градите категория до 93 кг. На трето място Тодор Василев с постижение 210 кг. 215 кг. Райско Рабо. И да свърнеш към Постижение от 255 кг. Димо Димо! Изключително състезание за господин Димо. Честит от организаторите на турнира Антон Колев. Благодарим ви. Благодарим ви и до нови срещи. Благодарим. Пристъпваме към връчване на райите до 105 кг. категорията на 3 място Илия Огнямов. 225 кг. Постижение. 3 място Илия Огнямов. Второ място Илия 245 кг. Внимание! Аскова на първо място Здравко Серафимов! Здравко! 252 км! 
Благодарим ви. Постъпваме към връчване на кризовете до 120 кг на второ място Петър Балабанов. На първо място постъпваме от 232 кг на половина Мурчул Мурчул. Благодарим на участниците в тази категория. Приятели, именно в тази връзка искам да ви обясня благодарение на един от мето на журито, какво представлява се хърната улиц, защо организаторът към търни Антон Хорин се спряха именно на нея, да вечеме призорите купата Антон Хорин. Здравейте ви от мен. Системата на Рух се спрятава на формула, която се използва в силовия прибой, най-народна пава диски. Нейната цел е да определи кой е шампионът на шампионите, да се определи абсолютно пасива между всички категории, като си има преди дигнатата тежа към личното тегло. Това е да изкрашва сложна, но е целта да се определи абсолютния шампион и абсолютно пасива между всички категории. Минута мълчание в памет на Антон Колев отдадоха състезателите и присъстващите по време на награждаването. Благодаря за вашето уважение. Благодаря за вашето уважение. Носителят на приза на Хасковския състезател по силов трибой тази година е Димо Димов. Купата връчи и бащата на Антон Колев. Мисля, че се представихме достойно. Дигнахме гирите, които си бяхме поставили за цел и така. Защо сте с екипировка, а какво е преимуществото и какво не? Еми, преимуществото на екипировката е, че се вдигат доста по-големи килограми на фона на без екипировка и какво да ви кажа друго? В смисъл има си тънкости и на вдигането с екипировка, а не всеки може да вдига с екипировка. И това е, в смисъл, какво да ви кажа? Не очаквахте, предполагам, купата. Не, купата беше напълно очаквана, защото доста време съм се готвил за този турнир и искрено се надявах да спечеля. Кога се занимавате с този спорт и какво ви привлече да започнете да се занимавате с него? Еми, занимавам се от 2011 година с този спорт. Последните 3-4 години, мисля, че последните 3 години съм шампион в силов трибой без екипировка и на вдигане от лек с екипировка и така, мисля, че се справям за сега достойно. Какви са тънкостите? Вие споменахте вече за тях и специфики. На вдигането с екипировка ли имате в предвид? Еми, в смисъл, екипировката е доста стегната и не всеки може да издържи на болката, която предизвиква самото вдигане. Това е тънкостта. Ако можеш да издържиш и успееш да задържиш тази голяма гира в ръцете, мисля, че ще се справиш, но просто боли доста. Колко пъти в седмицата и по колко часа вие отделяте за тренировки и спазвате ли някакъв специален хранителен режим? Еми да, то трябва да се спазва хранителен режим, защото ви трябва да се задържи категорията. А иначе тренирам без неделя всеки ден. Клуб Марек 13, град Дупница съм. Треньорът ни е Робърт Михайлов, дългогодишен състезател и носител на призови места на европейски световни първенства. И ние сме, мисля, 10 човека дойдехме от Дупница, нали, състезатели. И се надявам всички да се представим добре. Значи взехме участие с 10 състезателна в днешния турнир. Иначе горе-долу около 18 човека имаме състезатели. Сравнително млад отбор сме на 4 години. 
и би казал, че сме малък отбор. Кои са най-младите ви надежди и тук сега в кои категории се борят вашите състезатели? Значи най-млада ни надежда нали, за, за нас и перспективна е Ивайло Спасов. Той е на 15 годишна възраст. Надявам се и да продължи да се състезава, защото днешни деца много бързо се отказват от силовите спортове. Има и други двама участника, но те са малко по-слани. Значи аз не се състезавам за Марек 13, аз съм само треньор на Марек 13, а лично аз се състезавам за Локо София. Просто само съм енели като треньор в Марек 13. Какво е бъдещето на спорта? Виждате ли се да става все по-популярен? Плюс това не е само сред мъжете, а и сред жените. Значи, проблема е, че целият спорт в България затъва, а не за популярността. Трудно се навиват младежите да се занимават със спорт. Това е истинския проблем в момента в България. Хасково бе домакин на Държавното лично първенство по вдигане на тежести. Турнират бе ежегоден и бе включен в календара на Българската федерация по вдигане на штанги. Над преварата се проведе в няколко дни. При кадетки до 15 годишна възраст и кадетки до 17 годишна възраст имаше голямо участие от различни клубове в страната. Русенският отбор бе сред тимовете с най-много представители при момичетата, момчетата, кадетките и кадетите до 15 години и кадетите до 17 години и юношите. Състезателката Цветелина Стоянова се окичи с три медала. Първият кръг имахме състезания в Сливен, тогава също станах, също станах първа. Там дигнах и свърлих 48, и това съм 60. И след това на 2 май имахме турнир в Русе. Там станах четвърта, дигнах 51, 64. И сега това е състезанието след май месец. А, това е следващия кръг. Как определяш къде повече се притесняваше, къде беше по-силна конкуренция? Ами по-силна конкуренцията беше в Сливен и в Русе. В Сливен бях с конкуренцията ми беше Мариана от Светкавеца Търговищи и пък в Русе бяха много, наистина не много. Резултатите, които дигнах не са 50 изхвърлени, 65 ласнати. Имам три медала. Единият медал е за движение и изхвърляне, другия медал е за движение и тласкане и третия за двобой. Ами, по спорта се запалях покрай една моя приятелка. Зима ме веднъж в залата и тогава ми харесвам. Бургаският тим Черноморец също бе представен от много свои състезатели. Близо 30 штангисти при момчетата и момичетата взеха участие в първенството. Ми дойдохме с 18 момичета. Нали, очакваме всички да вземем медали. Отделно утре, други ден и ще има състезания за момчета. Имаме и 4 момчета, които ще дигат и два момчета. На юнищите. Кой подгостувате в Хасково? За втори. Как се развива а, спорта и в Бургас и изобщо в цялата страна пътувате постоянно? Ами супер, постоянно сме на състезания в Сопот, Хасково, Сливен, на всякъде. Самата от кога се занимавате с дигане на щанги? Ами тази година ми е четвърта. Как се запалихте по спорта? Ами от малка... Искам да тренирам, да спортувам и реших да отида в Бургас и оттам вече. С три медала съм за тласкане, за изхвърляне и за двубой. И ми притеснявах съм за изхвърлянето 25 кг, а за тласкането 33. Връчени бяха и медалите на призорите. С 6 медала се върнаха състезателите на клуба по Бадминтон Хасково от международния турнир за девойки и юноши в Нови Сад. Състезанието се проведе във възрастовите групи 13, 15 и 17 години. Светомир Стоянов и Явор Янков станаха шампиони при двойките. Таня Иванова спечели бронзов медал на сингъл и сребърен на двойки с отборничката си Жени и Желева в възрастова категория до 13 години. Бронзов медал на двойки спечели Евгений Панев заедно с румънския състезател Пао Харангус в същата възраст. Таня Петкова и Селин Бакалова също станаха трети при 15 годишните. Бронзов медал взеха и бизнатите Мартини Тихомир Петкови във възрастова категория 17 години. На двойки изиграхме към 7 срещи, сингъл 4.
Четири дена беше турнира. Турнира беше силен и според мен имаше на полуфинал най-много ни затрудниха словяките. С тях играхме контра гейм на двойки. И на, на сингъл нищо не направих, паднах на осми на финал от Словакин. Как оценяш от кои други държави имаше така участници? Как се представя, къде най-добре се развива бадминтона в тази възраст? И ми в Сърбия има много добри бадминтонисти в Словакия, Германия и другите там. Ми... Първи станахме на двойки, полуфинал с Словакия и финал с Словакия. От, обаче полуфинала беше по-труден, отколкото финала. Бяха отбора пак от Словакия, обаче друг, е, друг е име отбора. Бяха по-подготвени, изглежда, отколкото отколко дети играхме в финал. Вие самия индивидуално представихте ли сте или само на двойки? Представих се индивидуално, обаче паднах от Словак. До кое место стигнахте? И, мисля, че 16. Ние играхме и сингъл, и двойки. А, играхме до 13 и се справихме добре. На индивидуално играх с а, Джорджия, с Босна и Херцеговина, с а, Гърция и с а, други. А, с, а, на двойки играхме с а, Джорджия, с Сърбия и с други противници. Турина беше силен. А, станахме, аз и бата, трети на двойка. На сингъл паднахме. Сърбите бяха най-силни а, и турнира беше международен. На сингъл не успях да излезе, защото бях в, в силна група. Бях и нямаш как да излезе, макар и да играх хубаво. Не, не успях да излезе. В вашата група кои конкуренти бяха от кои страни? Сърбия и Алжирия. На, на сингъл, а пък на двойка само сърби. Женският отбор на Ханбален клуб Хасково участва в турнир по плазен ханбал в Алания. Състезанието е традиционно и тимът се включва за поредна година. Вече 16-та година отборът на Хасково участва в традиционните турнири по плажен ханбал, които се организират в Турция. Тези обигравания се отразяват много добре на състезателките, тъй като по този начин ще се възстановят след редовния сезон, а същевременно ще натрупат още повече опит, коментира президентът на клуба Мариана Стаматова. Само 8 жени съм включила в отбора. Меги Канева, Кристин Иванчева, Пламена Георгиева, Валерия Миладинова а... и още 2-3 от по-малките. Християна, където ще се обиграят, за да могат да се представят добре на държавните финали. По принцип, всяка една международна среща, дали тя ще бъде в зала или дали ще бъде на плажен хамбал, винаги е от голямо значение. А, забравих да кажа, че от 26 до 28 юни заминавам с девойки на един турнир по плажен хамбал в Александрополи. Много силен турнир, където пък искам да обиграя девойките, тъй като тази година на Държавното първенство по плажен хамбал ще се събира национален отбор по плажен хамбал за набор 2000-2001 където им предстоят много участия. До година ще хорят на Европейско първенство, следващата година на Световно и 2018, ако успеем да се класираме на Олимпиада в Буинос Айрес, Аржентина. От отбора на Хасково за сега в проекто Националния отбор са включени три състезателки. Маринела, Християна и Василена, която е 2002, но тя се представи много добре. Ако продължава в, същи, в същото темпо, също ще бъде включена към по-големите. Състезателките на клуба ще заминат за Испания в началото на юли. Там те ще натрупат опит в няколко международни срещи в зала. В Испания също ще ни предстои а, такъв турнир а, по плажен хандбал и ти като председател вече а, как виждаш играта? В Испания заминаваме на 5 юли, отново заминаваме с отбора на жени, там ще имаме и малко смесени състезателки, тъй като тези турнири момичетата сами се ги финансират, аз не мога да задължа да присъстват всички. В Испания турнира ще бъде в зала, там ще ги пуснем малко като физическа подготовка и след което края на юли месец и началото на август заминаваме за Обена за държавното първенство по плажен хамбал. А и мъжете ли ще бъдат там в кои да? Да. Юноши девойки, мъже и жени на отбора на Хасково ще бъдем заедно. Все пак имаме да защитаваме шампионски титли. 30-31 юли юноши и девойки, 1 и 2 август мъже и жени, Албена, хотел Добруджа за първи път от много години. 
Първенството ще се проведе в разгара на сезона. До сега винаги беше септември месец, започваше да става хладно, понякога мачовете се решаваха и с дуспи, и с нещо, което не е традиционно за плажния хамбал. Надявам се тази година организацията да бъде добра, тъй като на мен са падна честа за да го организирам като председател на комисията по плажен хамбал. Ще се постараем да намерим най-оптималните условия, за да могат отборите да се чувстват наистина добре. Състезатели от клуба по карате и да не едва дори спечелиха отличия от първия национален екотурнир за деца, юноши и девойки. Той се проведе под открито небе в близост до куршовските водопади. В турнира участваха 146 състезатели от 16 клуба от цялата страна. Каратеките от и да не едва дори спечелиха 5 бронзови медала. Васил Рива в категория 14-15 години се нареди на трето място при карта индивидуално. Той завоюва и трето място при комите до 57 кг. Ивелин Тосков в категория 12-13 години взе бронза на кумите плюс 40 кг и петто място в ката индивидуално. Нели от Сетарова при 10-11 годишните се окичи с бронза на кумите плюс 35 кг. Кратеките се представиха и отборно много добре. При 14-17 годишните състезателите Васил Ривов и Серкан Латив взеха третото място. Това бяха спортните събития тази седмица. Гледайте ни другата по същото време. От екипа ни хубава вечер!